రాష్ట్ర విభజన నాటికి ధనిక రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణ నేడు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల కుప్పగా తయారైందని విమర్శించారు తెలంగాణ మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చిన ఆయన ఈ రోజు ఉదయం నైవేద్య మిరామ సమయంలో దర్శించుకున్నారు తిరుమల శ్రీవారిని ఈ రోజు ఉదయం దర్శించుకున్నారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ అనంతరం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వర్షం కురిపించారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్వాహకం వల్ల ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ పౌరుడిపై ఈ రోజు ఎనభై ఎనిమిది వేల రూపాయల అప్పు ఉందన్నారు నల్లవనలో ప్రమాదకరంగా మారిన హీరోయిన్ నేమ్ తవ్వకాలను నిషేధిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేయాలన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తన వంతు బాధ్యతగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి హీరోయినియం తవ్వకాలను ఆపించాలని కోరారు మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ అభివృద్ధి దిశలో పోవాలని దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఏడుకొండల స్వామి ఆశీర్వాదంతో ఆర్థిక మాంద్యం నుంచి బయటపడి అభివృద్ధికి ఎక్కడ కూడా ఆటంకం కలగకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు ఎన్ని ఉన్నా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కలిసి ఉండేటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటి మాట చెప్తూనే ఈరోజు ప్రత్యేకించి వడ్డీ కాసుల వాడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి చూస్తే ఆందోళన కలుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి గతంలో రెండు లక్షలకు అరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఉండే విభజన జరిగినాడు ఇప్పుడు మూడు లక్షల కోట్లు అప్పు అయినటువంటి పరిస్థితులలో సగటు మనిషి మీద ఎనభై ఎనిమిది వేల అప్పు పడుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఇది చాలా ఆందోళనకరమైన పరిస్థితి ప్రభుత్వం దాన్ని సమర్థించుకుంటుంది దాని నుంచి బయటపడడానికి ఈ దుబారా ఈ యొక్క అన్ని అనవసరపు ఖర్చులు చేసి అధికారం కోసం ఏదైతే డబ్బును దుర్వినియోగం చేస్తానారో ఇది మంచి పరిమితి కాదు రాబోయే కాలానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఒకవైపు విద్యా వ్యవస్థ ఆరోగ్య వైద్య వ్యవస్థ కుంటుపడ్డటువంటి పరిస్థితులలో ఇంత పెద్ద డబ్బు అప్పు చేసి ఏం చేసిరనేటువంటి ప్రశ్న మొత్తం తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతూ ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని కనీసం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కలిగిన కుటుంబ పెద్దగా ఆ వ్యవహారాన్ని సక్రమం చేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పాదన తీసుకుపోవాలని కోరుకుంటాం హిరియానకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించినటువంటి క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు జీవోలు తీసింది అన్ని పార్టీలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభలో తీర్మానమే కాదు రాష్ట్ర స్థర విడుదలైన జీవో రద్దు చేసి దాన్ని బేస్గా విడుదలైనటువంటి కేంద్రంలో ఉన్న రెండు జీవోలు కూడా ఇలా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు అన్నారు వారి బాధ్యత ఈ రెండు ఉభయ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం వాతావరణంతో పాటుగా నీటి అన్ని రకాల కాలుష్యం ఏర్పడి మానవ జీవితం మీద ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని రద్దు చేసే బాధ్యత కిషన్ రెడ్డి గారిది అవసరమైతే శాసనసభ తీర్మానికే పరిమితం కాకుండా అన్ని పార్టీలను ఢిల్లీ తీసుకుపోవడం కానీ దానికి సంబంధించి కేంద్రాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి కార్యక్రమం జరగాలని సందర్భంగా కోరుకుంటాను అనేది మానవాళికి మంచిది సంఘ మంచిది కాదు దీన్ని దిగుమతి చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇలా